Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на World Export New Generation. Именно благодаря выступлениям на этом проекте в основную лигу World Export Battle пробились такие атлеты, как Дмитрий Медведь Белоусов, русский ниндзя Александр Фогель или Артем Полетаев. Нынешний сезон может открыть для нас новых звезд, а также дать новый шанс уже известным вам по выступлениям в основе атлетам. Главной особенностью предстоящего New Generation станет то, что по две зарубы будут курировать звездные атлеты – Денис Волк, Виктор Блут и Гога Тупурия. А это значит, что зрители и выступающих спортсменов ожидают необычные и очень непростые программы с новыми упражнениями. Пришло время начинать, и мы передаем слово Артему Тарасову и Денису Вовку, который будет куратором предстоящей зарубы. Мы приветствуем вас на проекте World Export New Generation. Сейчас вам предстоит увидеть зарубу двух заслуженных атлетов противостояния Москвы и Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Кировский, я представляю клуб Клоков База Тим, город Москва. Я оказался здесь, потому что заполнил заявку и анкету на Вортексе и получил приглашение участвовать в данном мероприятии. Меня зовут Лучкин Василий, представляю я пауэрлифтинг, как клуб, ну сейчас у меня нет клуба, я занимаюсь дома, можно сказать. Написал комментарий к одному ролику, и организаторы написали мне, чтобы я им представился, так сказать. Я представился, и они пригласили меня э, на Vortex New Generation. Одного я видел на кросслифтинге, то есть и второй, я так полагаю, с такими же примерно заслугами, то, опять же, где-то примерно у них равное, равное соотношение и получится. То есть 50 на 50. Все уже в каких-то технических моментах будет решаться, кто лучше подготовлен именно в техническом оснащении. По силам, я так полагаю, что это примерно равные атлеты. Очень важно для меня это. Я сегодня даже ночью практически не спал, потому, потому что как-то волновался. Но я думаю, э, соперник покажет большую скорость, потому что он кроссфитер. Ну а я, э, наверное, лучшую технику, потому что я больше пауэрлифтер, чем кроссфитер. Поэтому ожидать, я думаю, ну, э, отдачи полных сил. Ну, мне очень интересно проверить свои силы в данном формате. Это для меня будет новинкой. Зрителям ожидать от этой зарубы энергичности, высокого темпа и скорости. Только, только удачи и без травм. Самое главное, чтобы живы и здоровы остались. Не закислять меня карт. Из клуба Клоков Энбаза Тим, город Москва. Призер всероссийских турниров по кроссфиту. Призер всероссийского турнира по боксу. Участник телепроекта «Русский ниндзя» на Первом канале Андрей Кировский. И его соперник. Мастер спорта международного класса по жиму лежа. Мастер спорта по пауэрлифтингу. Победитель всероссийских турниров по строгому подъему на бицепс. И Пауэр Спорту, представляющий клуб Алим Фитнес Автова Санкт-Петербург, Василий Лучкин. Эти атлеты готовы к любым нагрузкам. И поэтому программу для них составлял Денис Вовк. Друзья, всех приветствую. Ну, наверное, моя программа самая неизвращенная из всех, что здесь были, но в то же время одна из самых сложных. Парням предстоит выполнить 10 взятий Аполлона Акселя весом 75 кг прямым хватом на грудь. 10 жимов лежа штанги весом 90 кг на полу. 10 подтягиваний с весом 20 кг. 10 рывков штанги весом 40 кг одной рукой и удержание гири 16 килограмм перед собой программа была составлена таким образом что движение есть из тяжелой атлетики пауэрлифтинга и силового экстрима ну что поехали осудите эту заруву я приглашаю павла бекетова и ашота сарксяна Атлеты занимаем исходные позиции. Атлет готов! Судья готов! 
Атлет готов? Атлет! Судья! Зрители! Я не слышу зрители! Зрители! Три, два, один, стоп! Итак, начинается эта заруба. Первым упражнением идет взятие Аполлон Акселя весом 75 кг на грудь. В хорошем темпе начинает Сейчас спортсмена. Сейчас парни выполняют подъем Аполлон Акселя на грудь. Особенность это, этого движения – толщина грифа. Толщина акселя 50 миллиметров. Никаких проблем они не испытывают в этом упражнении. И вровень практически приходят ко второй базе. Дальше. Жим штанги лежа весом 90 килограмм с пола. А вот сейчас у нас упражнение, которое многие хотели бы видеть на World Export Battle. Это жим штанги лежа. Вот ну, такой гибридный его вариант. У нас нет жимовой скамьи, поэтому спортсмены жмут ее с пола. Также никаких проблем ни Василий, ни Андрей не испытали в этом упражнении. Сейчас их ждет вполне стандартная для нас история. Как любимая, так и нелюбимая многими. Это подтягивание с двумя цепями весом по 10 килограмм. Андрей Кировский такой более универсальный атлет. У него и кроссфит база, зрители! и бокс, и утопашный вас, бой. Участвовал в телепроекте «Русский ниндзя». Зрители! А вот Василий такой представитель более силовых видов спорта. Это у него там и кросслифтинг, подъем штанги на бицепс, Андрей пауэрспорт. Кировский! Переходит к 10 рывкам штанги 40 килограмм одной рукой над головой. И видим мы, что вот Андрей, более универсальный спортсмен, вырывается вперед. А Василию надо догонять. Завершает он подтягивание. И переходит также к рывку штанги одной рукой. Вес 40 килограмм. Без пауз пока делает все Андрей. Очень хорошая техника у него. Василий тоже достаточно спокоен, старается он не разгоняться. Всего два повторения остается Андрею. Вот первый срыв. Охват уже начинает не выдерживать. Немножко подзабились руки, да. Все-таки был Аполлон, было подтягивание. И хват у обоих атлетов. Сейчас уже не такой, как в начале. Ну что ж, вот теперь новое для нас упражнение. Это удержание гири весом 16 килограмм параллельно полу перед собой. Видим, мы, что небольшую ошибку допустил Андрей и его судья. Потому что... Денис Вов призывает их делать, да, делать и устойки. Это упражнение должны быть ягодицы, лопатки и затылок прижаты. Также Ашот сейчас поправляет своего спортсмена. Руки должны быть параллельно полу, а не, на, а не выше. Видимо, что очень непросто Андрею дается это упражнение. И... Казалось бы, гель это всего 16 килограмм, но смотрим, что у обоих атлетов большие сложности с этим весом, потому что нужно держать гирю перед собой. Позади достаточно непростой комплекс, хоть и очень быстрый. Зрители поддержали атлета! Поддержали! И вот сейчас начинается настоящая борьба с неподдельными эмоциями. Видимо, насколько тяжело и одному, и второму. Мне кажется, небольшую ошибку тактическую допускает Андрей, что он сразу старается без отдыха брать гирю. Василий чуть больше паузы берет, и поэтому ему удается чуть дольше держать. А Андрей такими наскоками пытается по секунде вырвать, но очень сильно страдает техника из-за этого, и Павел Бекетов с ним очень строг. Зрители! Остается где-то секунд по 15 Зрители, обоим, но вот мы видим, что уже руки капитально отказывают. Упражнение оказалось очень непростым, очень, очень, очень жестким, очень эмоциональным. Руки выпрямить, Денис Вовк строго Руки сидит за обоими. Атлеты! И за обоими спортсменами, и за обоими судьями. Вот такую вот программу непростую он задал для этих ребят. Очень подготовленные атлеты с, хорошими, с хорошей базой, кроссфит, кросслифтинг, с титулами. Но при этом мы видим, как им сложно. Финишная прямая, дорогие друзья. Андрей Кировский и Василий Лучкин. Зрители, 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 Москва против Санкт-Петербурга. Подержали, Извечное противостояние. Считанные секунды остаются одному и второму. Ну как же тяжело эти секунды из пройти, Андрей. Буквально сил, даже... Парни работают! Василий из последних сил старается там эти пройти. Последние мгновения. Берет паузу. Вот она, борьба характеров настоящая. Разворачивается на финише. Секунды по три остается и Андрею, и Василию. Ну, видимо, что уже просто не удержать Каждому руки. Каждому осталось по три секунды. 16-килограммовая гея давит, давит их. Невозможно даже зафиксироваться. Но! И Василию Лучкину все-таки удается одержать победу. Считанные мгновения разделили оппонентов. 
Денис Вовк сделал очень видели, жесткую, Денис очень крутую Вовк программу. Очень и даже эти подготовленные строго. парни оказались не совсем готовы к ней. Ну, интересно, интенсивно, но единственный момент хотелось большей точности в заданиях, конечно. Ну, программа нормальная, в принципе, и не тяжелая. Начал держать гирю не в том месте, откуда нужно было, оказывается. Я просто не знал. Начал ее сразу же держать там, где я взял. Не знал о том, что возле стоек нужно делать и как это. Ребят, спасибо большое, что болели за меня. Извините, что вот так вышло. Ну, во-первых, я недоволен тем, что мне девушка не предлагает водичку. Такая красивая, просто раз в сезон и была. А впечатление, ну, вообще отлично, конечно. Я бы хотел попросить прощения у соперника. Что-то там потом ребята сказали, что э, он, по-моему, 10 секунд продержал не в том положении, поэтому его не засчитали. Но я пытался, боролся как до конца, и мне кажется, отдал все, что у меня было, поэтому, может быть, не повезло. Тяжело было, но, в принципе, все было такое. Не особо тяжело, я потому что привык к более высоким весам. Вот, а в конце было тяжело удерживать гирю, да, потому что уже руки забиты, особенно предплечья, поэтому было не совсем легко. Ну, а так, в принципе, вообще очень понравилось. Впечатления просто волшебные. Выиграл за счет такой силы воли, что ли, отдачи своей, можно сказать. Если это не громко прозвучит, конечно. Выводы такие, значит, надо идти к Денину, Денису Вовку в зал, тренироваться с ним или у него и прогрессировать. Вот такие выводы, наверное. У зрителей хочу попросить прощения, если совершил какие-то ошибки и что-то не понравилось. Надеюсь, в будущем на проекте Vortex покажу себя лучше. И буду побеждать уже таких лидеров этого движения, как Шредер и Блот. Но, как я и говорил изначально, что подтверждает, что я хороший прогнозист, 50 на 50, и показал э, характер только уже Василия, чуть-чуть перевесил и одержал победу. Молодец, а так абсолютно два равных атлета, которые ни в чем друг другу не уступают. Дальше двигаться, еще раз возможно выступить. Если мы говорим о Вортексе, еще раз выступить на New Generation и добро пожаловать на основную арену и уже доказывать свою состоятельность там, все, основные пожелания. В этой непростой дуэли, в этой непростой зарубе оказывает представитель Санкт-Петербурга Василий Лучкин! Поздравляю Василия Лучкина! Очень жесткое было соперничество у него с Андреем Кировским. Благодарим его оппонента. Ну и как я уже сказал, у нас Думаю, что обоих этих спортсменов мы еще не раз увидим на наших проектах. Место потому что Андрея оба они Кировского. очень достойно выступили, показали Кировского. настоящую борьбу. А Дениса Вовка благодарим за эту программу. Ну что ж, дорогие друзья, друзья вас ждет впереди еще 5 заруб. Следите за нашими новостями. Сезона New Generation. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго Оставляйте и будьте свои здоровы. комментарии и лайки. Помните, что у мира нет шансов. Всем стронг, всем семь футов под килтом.